what are the factors affecting on polarization so orr deenne mara rakamga adichadu ante time and frequency effects on polarization time and frequency effects of polarization ante kalamu mariyu pavana punyam anedi anevi ధ్రువణం మీద ఏ రకంగా ప్రభావాన్ని చూపుతాయి లేదా ప్ర ధ్రువణం మీద ప్రభావితం చూపే అంశాలు ఏంటి అని ఏది అడిగిన ఇదే రాయాలి అంటే ధ్రువణం మీద ముఖ్యంగా ప్రభావితం చూపే అంశాలు ఏంటంటే టైమ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో అవి ఎలా ప్రభావం చూపుతున్నాయని తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వీ వీ షుడ్ రైట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డైపోల్ మూమే పోలరైజేషన్ so the dipole moment per unit volume of dielectric material is called dielectric polarization and rodaka padartho yokka didruva bramakam didruva bramakanni gana parimanam chetha baaginchaga vache etuvanti aa viluvune rodaka padartho yokka gana parimanam chetha baaginchaga vache etuvanti aa viluvune dielectric polarization antaru ante rodaka dravanamu so dipole moment per unit volume is called polarization dielectric polarization or are the ne the induced surface charges per unit area edaina ote rendu kuda the induced surface charges per unit area of the dielectric material is known as dielectric polarization ante polarization ante capital p is equal to small p by v serigga rayaled akkad that is an అది క్యాపిటల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ పి బై వి ఇయర్ స్మాల్ పి ఈజ్ మనకు తెలిసిన విలువ డైపోల్ మూమెంట్ అంటే క్యూఐ ఇంటూ టువెల్ వాల్యూమ్ ఏరియా ఇంటూ లెంత్ రైచ్ సో ఏ ఇంటూ టువెల్ సో క్యూఐ బై ఏ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఇండ్యూస్డ్ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ దాన్ని ఇండ్యూస్డ్ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అంటారు ప్రేరిత ఉపరితాల ఆవేశ సాంద్రత అంటాం రైట్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ పేరా by the application of electric field polarization process occurs as a function of time ante mana ikkada rodaka padartham meeda vidyut kshetrana prayoginchinappudu dani yokka dhruvanam anta kaalamulo prameyanga labistundi ani cheptunadu rodaka padartham teesukondi rodaka padarthalu udaharanalu enti rubber plastic wax mica paper glass wood దీస్ ఆర్ డైలెక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ ఆ రోధక పదార్థాల మీద మనం విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు దాని యొక్క ద్రవణం అంటే ప్లస్ మైనస్ ఛార్జెస్ వేర్ అవుతాయి సో అక్కడ పోలరైజ్ అవుతుంది మెటీరియల్ ఆ పోలరైజేషన్ అనేది అంట ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై పి ఆఫ్ టీ సో ద పోలరైజేషన్ ఫంక్షన్ పి ఆఫ్ టీ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ దాన్ని ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అంటే ఫంక్షన్ పి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఎకల్ టు పి ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టిఆర్ వీర్ పి ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాక్సిమమ్ పోలరైజేషన్ అండ్ టిఆర్ ఈజ్ కాల్డ్ రిలాక్సేషన్ టైమ్ అంటే విశ్రాంత సమయము అంటారు టిఆర్ని ఇక్కడ సో పి ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాక్సిమమ్ పోలరైజేషన్ గరిష్ట ధ్రువణము అది పి అనేది సో పిఏ ఫంక్షన్ పి ఆఫ్ టీని ఎలా రాస్తారంటే పి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఎకల్ టు పి ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టిఆర్ సో ద రిలాక్సేషన్ టైమ్ టిఆర్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ స్కేల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ విశ్రాంత సమయము టిఆర్ అనేది ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ టైమ్ స్కేల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ద్రవణము ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కాలాత్మక స్కేల్గా మెజర్ చేయచ్చు it is uh, the time taken for polarization process to reach 63% of maximum value ante ikkada polarization pondhe etuvanti garishta viluva entante 63% idi meeku already nenu uh, varying and alternating currents lo time constant degree cheppadam jarigindi so relaxation time maximum value 63% and minimum value is 37% right later we have to draw a diagram na ye vidhanga manaki frequency anedi polarization meda polarization anedi frequency meda depend ayi untundi 
అన్నదాన్ని ఇక్కడ గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేయటం జరిగింది సో దీనిలో ముందుగా ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ని ఎక్స్ అక్షం మీద పోలరైజేషన్ వాల్యూస్ని వై అక్షం మీద తీసుకోవడం జరిగింది సో ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ టెన్ పవర్ టూ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆడియో రేంజ్ టెన్ పవర్ ఫైవ్ రేడియో రేంజ్ టెన్ పవర్ థర్టీన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేంజ్ టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ విజిబుల్ రేంజ్ అంటారు సపరేట్ చేశారు ఆడియో ఫస్ట్ ఆడియో రేడియో ఇన్ఫ్రారెడ్ అండ్ విజిబుల్ ఓన్లీ ఆడబుల్ అయితే టెన్ పవర్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీ సరిపోద్ది రేడియో టెన్ పవర్ ఫైవ్ కావాలి ఇన్ఫ్రారెడ్ టెన్ పవర్ థర్టీన్ విజిబిలిటీ కావాలంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆ టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ రేంజ్ థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆప్టికల్ రేంజ్ అంటారు ఓకే సో ఫస్ట్ పేరా చూడండి దానికి సంబంధించి డయాగ్రామ్ అర్థం అవుతుంది మీకు ద రిలాక్సేషన్ టైమ్ వ్యారీ వైడ్లీ ఫర్ డిఫరెంట్ పోలరైజేషన్స్ సో రిలాక్సేషన్ టైం అనేది విశ్రాంత సమయం అనేది వివిధ పోలరైజేషన్ ధ్రువన విలువలకి వివిధ రకంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క పోలరైజేషన్కి ఒక్కొక్క విశ్రాంత సమయం అనేది ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ర్యాపిడ్ అండ్ కంప్లీట్ అట్ ఇన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ద్రోణం అనేది చాలా వేగంగా జరిగిపోద్ది అంటే మెటీరియల్లో బాగా చాలా వేగంగా జరిగేటువంటి పోలరైజేషన్ ఏదయ్యా అంటే ముందు ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ పోలరైజేషన్ సో ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ర్యాపిడ్ అండ్ కంప్లీట్స్ అట్ ద ఇన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ వెరీ హై ఇన్ ద ఆప్టికల్ రేంజ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఆప్టికల్ రేంజ్ దెన్ ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషను టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ హెర్జ్ దగ్గర మనకి రావడం జరుగుతుంది సో ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్కి సంబంధించిన కరవ లాస్ట్లో వేసాను చూడండి టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ఒక సైన్ వేవ్ లాగా ఉంది హాఫ్ పార్ట్ లాగా అది ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్కి సంబంధించిన కరవ చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిపోద్ది అంట ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్గా జరిగిపోతుందో ఎప్పుడైతే మనకి టైం అనేది తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ సో దిస్ పోలరైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ హెర్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ద సెకండ్ వన్ అయానిక్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ స్లోయర్ దాన్ ఎలక్ట్రానిక్ అయానిక్ ద్రోణం అనేది ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ కంట మనకి దానికంటే కూడా స్లోగా జరుగుతుంది అయానిక్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ స్లోయర్ దాన్ ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ విత్ అయాన్స్ క్యాన్ డిస్ప్లేస్ ఓవర్ ఏ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ అట్ ఇంటర్ అటామిక్ డిస్టెన్స్ విల్ బీ ఇన్ సేమ్ ఆర్డర్ యాజ్ లాటిస్ వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మనకి ఇక్కడ అయానిక్ పోలరైజేషన్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ కన్నా కూడా కొంచెం స్లోగా జరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రానిక్ చాలా వేగంగా జరిగిపోద్ది వెంటనే అయిపోద్ది ప్లస్ మైనస్ సపరేట్ అయిపోతాయి కానీ అయానిక్ మెటీరియల్స్ విషయంలో మనం అయానిక్ మెటీరియల్స్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం నెమ్మదిగా డిస్ప్లేస్ అవుతాయి యాటమ్స్ అనేవి చాలా స్లోగా డిస్ప్లేస్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే మనకి యాటమ్స్ అనేవి స్లోగా డిస్ప్లేస్ అయినాయో సో కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ మీద ఎప్పుడైతే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుందో ఫ్రీక్వెన్సీ దానికన్నా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ సో టెన్ పవర్ థర్టీన్ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేంజ్ అంటే మనకి అయానిక్ పోలరైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేంజ్లో జరుగుతుంది అది ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే విజిబుల్ రేంజ్లో జరుగుతుంది మీరు గ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళకూడదు చివరి నుంచి పైకి రావాలి అంటే కింద నుంచి గ్రాఫ్ చూడండి బాగా కింద ఉంది చూడండి అక్కడి నుంచి మొదలవద్దు మాట ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషను మొదలై అలా నెమ్మదిగా పైకి వెళుతూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ అయానిక్ పోలరైజేషన్ మరలా గమనించండి 
ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ చాలా స్లోగా ఫాస్ట్గా జరిగిపోద్ది సో ఫాస్ట్గా జరిగిపోతే టైం ఎక్కువ సో టైం తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ సో ఎలక్ట్రానిక్ పాలరైజేషన్కి సంబంధించిన కరువు లాస్ట్లో గీచాము ఇట్ ఈజ్ హాఫ్ సైన్ వేవ్ అయానిక్ పాలరైజేషన్ చూడండి హాఫ్ సైన్ వేవ్ నుంచి పైకి ఒక చిన్న గీత వెళ్ళింది డాటెడ్ లైన్స్ ఉంది చూడండి మొదటి డాటెడ్ లైన్స్ ఉంది చూడండి అక్కడ నుంచి రెండవ డాటెడ్ లైన్స్కి ఉన్నటువంటి ఆ కరువుని మనం ఏమంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అయానిక్ పాలరైజేషన్ అంటే అయానిక్ పాలరైజేషన్ టెన్ పవర్ థర్టీన్ హ్యాజస్ వద్ద జరిగింది సో ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ సో ఇట్ ఈ ద వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అయానిక్ పాలరైజేషన్ ఈజ్ టెన్ పవర్ థర్టీన్ హర్జస్ ఎగైన్ అయానిక్ పాలరైజేషన్ ఈజ్ సోయర్ దాన్ ఎలక్ట్రానిక్ పాలరైజేషన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ విత్ అయానిక్ పాలరైజేషన్ డిస్ప్లేస్ కెన్ ఓవర్ ఏ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రయానిక్ డిస్టెన్స్ విల్ బి స్మాల్ ఆర్డర్ యాజ్ అ లాటిస్ వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ రైట్ లాటర్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ పాలరైజేషన్ ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ మూడవది ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ అని చెప్పుకున్నాం మనం అంటే ఇక్కడ ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ అనేది భ్రమణ ద్రోణం అనేది అయానిక్ పాలరైజేషన్ కన్నా కూడా స్లోగా జరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రానిక్ పాలరైజేషన్ కన్నా బాగా స్లో అయానిక్ పాలరైజేషన్ కన్నా కూడా స్లో అదే రాశారు ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ ఈజ్ ఈవెన్ స్లోయర్ దాన్ అయానిక్ పాలరైజేషన్ ద రిలాక్సేషన్ టైమ్ ఫర్ ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ అబౌట్ టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ సెకండ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ ఏం తీసుకున్నాడంటే లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ ఆల్కహాల్ లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ ఆల్కహాల్ విషయంలో ఈ ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ జరుగుతుంది చెప్పుకున్నాం మనం ఇందాక అక్కడ మెదైల్ క్లోరైడ్ అని మీదేన్ అని అలా కెమికల్ కాంపౌండ్స్ విషయంలో జరిగేటువంటి పాలరైజేషన్ ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ అంటున్నాం ఈ ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ విషయంలో ఈ ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ పదార్థాల యొక్క ద్రవణం అనేది సో ఇక్కడ రిలాక్సేషన్ టైం ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈజ్ అబౌట్ టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ సెకండ్ రిలాక్సేషన్ టైం అంటే విశ్రాంత సమయము ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ అక్కర్స్ వెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద రేంజ్ టెన్ పవర్ ఫైవ్ హెర్చ్ అంటే మనకి ఈ ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ ఇంకా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది చాలా స్లోగా జరుగుతుంది దేనికన్నా స్లో అంటే అయానిక్ కన్నా స్లో ఎలక్ట్రానిక్ కన్నా బాగా స్లో ఇలా జరిగే సందర్భంలో మనకి బాగా స్లోగా జరుగుతుంది కాబట్టి అంటే టైం అనేది ఇక్కడ స్లోగా ఉంది కాబట్టి ఈజ్ స్లోయర్ దాన్ కాబట్టి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ విషయంలో దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ టెన్ పవర్ ఫైవ్ హెర్జస్ సో ఇది ద రేంజ్ ఈజ్ టెన్ పవర్ ఫైవ్ సో ముందు చెప్పుకున్న ఎలక్ట్రానిక్ అయానిక్ రీజన్ ఆప్టికల్ ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ టెన్ పవర్ ఫైవ్ హెర్జ్ రైట్ మీరు గ్రాఫ్ను అబ్జర్వ్ చేస్తే టెన్ పవర్ థర్టీన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి డాటెడ్ లైన్స్ నుంచి వెనక్కి రండి ముందుకు వెళ్ళకుండా పైకి వచ్చి చూడండి కరవ్ ఒక గడి పైకి వెళ్ళింది టెన్ పవర్ ఫైవ్ దగ్గరికి టెన్ పవర్ థర్టీ నుంచి టెన్ పవర్ ఫైవ్కి పైకి వెళ్ళిన చూడండి లైను సో అది ఇట్ ఈస్ గాల్డ్ ఓరియంటేషన్ పాలరైజేషన్ కరవ్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ స్పేస్ ఛార్జ్ పాలరైజేషన్ అంటే ద లాస్ట్ పాలరైజేషన్ ఈజ్ స్పేస్ ఛార్జ్ పాలరైజేషన్ అంటే ఆంతర ఆవేశ ధ్రువణము అంతరాల ఆవేశ ధ్రువణము అంటాము 
ఈ అంతరాల ఆవేశ ద్రవణాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా రోధక పదార్థం అంటే స్పేస్లోనే స్పేస్ యాక్స్ యాజ్ ఏ డైలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రోడ్స్ దగ్గరికి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ డిస్ప్లేస్ అవటాన్నే మనం ఏమంటామని చెప్పుకున్నాం అంటే స్పేస్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్ అని చెప్పుకున్నాం ఈ స్పేస్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్ అనేది బాగా స్లోగా జరుగుతుంది ఇంకా బాగా స్లోగా జరుగుతుంది సో స్లోయర్ దాన్ ఎలక్ట్రానిక్ అయానిక్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఓరియంటేషన్ కంటే తక్కువ అంటే అయానిక్ అంటే ఇంకా బాగా స్లోగా జరుగుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ కన్నా ఇంకా బాగా స్లోగా జరుగుతుంది స్లో ప్రాసెస్ సో స్లో ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్స్ లార్జ్ టైం చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో ఎక్కువ టైం తీసుకోవటం వల్ల ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది మీరు గ్రాఫ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఈజ్ టెన్ పవర్ టూ హెడ్స్ సో రైట్ కమింగ్ టు ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్పేస్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ ద స్లోయెస్ట్ ప్రాసెస్ యాజ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ అయాన్స్ సో అయాన్లన్నీ కూడా విస్థాపన చెందుతాయి ద రిలాక్సేషన్ టైమ్ ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ అదర్ పోలరైజేషన్స్ అంటే తక్కిన ద్రోణాల కంటే కూడా విశ్రాంత సమయం స్పేస్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్ది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంతకుముందు మనం టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ సెకండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాం దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది సో రైట్ దిస్ పోలరైజేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద అప్లైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ టెన్ పవర్ టూ హెడ్స్ అంటే ఈ ద్రవణం అనేది మనం అప్లైడ్ వోల్టేజ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉండాలి అంటే దాని యొక్క ఆర్డర్ ఎంత ఉండాలి అంటే టెన్ పవర్ టూ హెడ్జెస్ రీజియన్లో ఈ ద్రవణం అనేది మనకు లభ్యమవుతుంది సో డయాగ్రామ్లో మీరు గమనించినట్లయితే సో స్పేస్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్ చాలా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద అంటే ఎక్కువ టైం కాబట్టి చాలా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద జమ జరగడానికి గమనించవచ్చు సో టెన్ పవర్ టూ హెడ్జెస్ దగ్గర చూడండి గ్రాఫు టెన్ పవర్ టూ దగ్గర మొదలైంది ఇంకా కింద పక్క కేసాం మనం గ్రాఫ్ సో టెన్ పవర్ టూ దగ్గర నుంచి చూడండి వై కర్వ మీదకి వెళ్ళింది పైకి అది స్పేస్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్కి సంబంధించిన కరవు ఓకే చూడండి ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్కి సంబంధించిన కరవు చాలా ర్యాపిడ్గా జరుగుతుంది తక్కువ టైము ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ సో కరవు హాఫ్ సైన్ వేవ్గా ఉంది టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ హెర్జ్ దగ్గర ఉంది చూడండి దాని విజిబుల్ రీజియన్ అంటారు తర్వాత రెండవది అయానిక్ పోలరైజేషన్ దాని మీద స్లోగా జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది అంటే టెన్ పవర్ థర్టీన్ హెర్జ్ సో ఆ రీజియన్ ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్టికల్ రీజియన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఓరియంటేషన్ పోలరైజేషన్ దాని మీద స్లోగా జరుగుతుంది అంటే టెన్ పవర్ థర్టీన్ టు టెన్ పవర్ ఫైవ్కి కరవు సో ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓరియంటేషన్ పోలరైజేషన్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ స్పేస్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్ ద కర్వ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ టెన్ పవర్ టూ హెడ్స్ టు వై యాక్సిస్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పేస్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్ సో ఈ రకంగా పోలరైజేషన్ మీద మనకి టైము ఫ్రీక్వెన్సీ అనేవి ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి అన్నదాన్ని ఇక్కడ గ్రాఫికల్గా విశదీకరణ చేయాలి సో దీన్ని రెండు రకాలుగా అడగచ్చు ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ పోలరైజేషన్ అని అడగచ్చు లేదా టైమ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ పోలరైజేషన్ అని అడగచ్చు సో ఆల్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ షుడ్ ప్రిపేర్ వెల్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ థ్యాంక్ యూ